Nice little house. ¿Y aquí vive? ¿Tú? ¿Aquí vives? Sí. Con, con tu esposa. Con mi esposa. Y tus hijas. Dos hijas, me dijiste. No, ¿qué? Okay. Ah, tienes un auto igual. Sí. <risa> Pero mayormente en la granja, en la finca, te manejas con, con caballos. Sí. Por eh, pasar en la, en la finca. Exactamente. ¿Dónde está tu esposa ahora? En el de la cocina o con la nena. <risa> ah, ya. Sí, 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 sí. ¿Y las hijas? Y las nenas. Sí. Una en la escuela, el otro. El otro. Pequeño, todavía. Todavía en cama. En cama. ¿Y la escuela dónde es? Tenés tres kilómetros desde acá para uh -huh. la parte que yo. ¿Tres kilómetros? Sí. ¿Y cómo va? Eh, ¿En el, caballo? El o en fío. O le pone un, un transporte. Ah, hay un transporte que sí, recoge todo. todos los niños de, de la área. Toda la ah, ok. Aquí tenemos cerdos. Ah, aquí en los cerdos. The pigs. You can hear them, but you can't see them. Here we go. Look at them. Phil pigs and mama pig over there. That's tasty. That's lechon right there. Look at this one. Dirty. <laughs> What else does he have here? Here's another one, a white pig. Oh, that's Ringo's brother from another mother. They're massive. Oh, here are little baby pigs. Don't escape. I'm not gonna do anything. Come, come, come. Do you want to talk with me? Doesn't seem like It wants to talk with me, eh? The mother here is giving me a dirty stare and a grout. She's telling me to go away. <laughs> you better respect Mama Pig. And there's chicken here as well. And more pigs. A whole lot of pigs. He has got, oh, I've gotten trapped here. And here is the field itself. Out towards the river where we were just down there. And there is his field. Here is his watering system. So he brings water around to the fields through this channel. To bring, obviously, water to keep the, to keep the fields alive all year round wow this is super super cool hello <laughs> hello there ah las más pequeñas cabras haces queso muy poco ahora por el por el tema pasto y ¿El bueno. tema de pasto? ¿Cómo? Eh, por ejemplo, todo el invierno no hay mucha cantidad de pasto. Ya ah, que okay. esté bien gorda para que produzca buena leche. Ya. Sí, sí, sí. Ah, ¿Pero en, en, en invierno lo en, haces? En verano sí lo hacemos un poquito. Digamos, ¿En verano? Hacemos, sí. no. Pavitos criollos. Ah, sí. Pavos. There we go. Pavo real. Our turkeys. Oh. Oh. And here's all the rest of the. I don't know what you call that. That bird over there. This turkey, and I don't know what the name is. But it's super colorful turkey, eh? In Spanish, it's pavo real. In Danish, it's puffool, but I don't know the English word. ¿Por qué tienes esos naranjas y mandarinas así secando? Eh, 
Eh, por ahí hay para hacer humo para perfumar la casa. O Ajá. también lo comen los animales secos ya. Ah, ok. Ahí está el machito. El pavo macho real. Ay, 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 ay. Está con la larga. Es más larga esto. Eso, sí. ¿Y eso se come o cómo? No, es una paradita para... para ¿Cómo? Paradita para... Tirado como mascota, digamos. Ok. Vale, vale. Tenemos los hornos para cocinar empanadas, pan. Empanadas. Sí. Eso lo hacen bastante rico aquí. Sí, empanadas, los panes. Algunas carnes también. Pizzas. Este es... Ah, pizza. Aquí tienes. Para poner las parrillas y... Para... To put the, the pizza. Sí, exactamente. Sí. O oh, lo que más. ¿Qué más cocinas? Obviamente no tanto pizza, ¿no? También algunas pastas. ¿Pastas? ¿En este? En este horno, sí. Te haces caliente el horno y tú pones la olla con el todo. Sí. Con todo pan, adentro. Los panes. Ay, 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 ay. Y lo bloqueas aquí para que no entren animales. Eh, no, solamente una chapa si es pan o es empanadas. Okay. Y si es carne, si lo tapas con un poco de barro, uh -huh. digamos. Okay. Sí, sí, sí. Ah, empanadas igual. ¿Cuál es tu empanada favorita? La de carne, sí, muy buena. ¿La de carne? Sí. Ah. También hay de queso, lo puedes hacer de choclos. Uh -huh. Es una y cocinita de... a leña. Y de pollo. Usar la leña del árbol. Ah, es tu parilla. Exactamente, sí. Y aquí, estos cebollines, este aquí, de tu propia producción. Eh, no, trajeron desde el pueblo, sí. Ah, ok. La, no sirve para vender. ¿Y qué más tienes? ¿Qué es esto? No, es, creo que es una. Aceitunas. Aceituna. Pero ya viejitos. So he's cooking on this as well. Well, his wife is cooking on this, on the on the fire, just using wood. ¿Cómo se llama tu esposa? Ana. Ana. Ana y Antonio. Se llama el tractor. Ah, uh, old school tractor. El tractor. <laughs> el tractor. The Fiat. Old trusty tractor here. And a little pickup truck as well. Tu llanta está pinchado. Corral de las vacas. ¿Cómo? El corral de las vacas. Corral. ¿Qué será eso? Es un lugar donde vos puedes poner durante la noche las vacas. Ah, ok. Sí. ¿Y las mesas aquí? Para hacer alguna fiesta. Ah, si haces fiesta. Ok. Pachamama, primero de agosto. Ah, hacen eso aquí igual, ofrendas a Pachamama. Sí, allá tenemos el pochito de la Pachamama. ¿Dónde? ¿Este verde allá? En la entrada del árbol. ¿Y cómo hace la ofrenda? Eh, cada, es muy personal, digamos. Cada uno que siente uh -huh. y lo va haciendo a la, a la, a la Pachamama, digamos. Ah, ok. Pero sí, eh, hacer un pozo, cavar y eh, dar la mejor comida, la mejor bebida uh -huh. y es muy personal ¿Y qué es la comida que le dan entonces? Es una la carne, es lo que tengas ya ¿Un chancho por ejemplo? No, pues, sí, pero un pedacito de la persona que tiene una en Bolivia por ejemplo? Claro, exactamente, sí, sí, sí. Ah, okay. ¿Y aquí lo haces? Aquí adentro Sí. Ahí adentro. Ah, ya, ya. Y ese es el primero de agosto cada año. Cada año el primero de agosto. Sí. Y invitas a los vecinos y toda la gente. Exactamente, de... invitamos a los vecinos. Toda la gente de, de la zona. De, de... Claro, exactamente, amigos. Corralitos, ¿no? Amigos, claro, amigos de los hermanos. ¿Cómo? Ah, ya. Yeah. Tenemos los plantines de pimiento que vamos a plantar. Aquí plantas. El perro no puede entrar aquí. No puede entrar. 
<risa> ah, ¿y para tu hija? Para la niña. Ay. ¿Cómo se dice esta cosa en español? Eh... Columbios. Columbios, ah, ok. Aquí tiene cebollín, ¿no? Cebollín, sí. Uh -huh. Pimiento. Eso es pimiento. Para pimentón de todo trasplantar, se lleva ah. al campo. Se lleva, se sube hasta aquí y sí. luego salen no, los no, pimentos. Para prevenir, poner el plástico para prevenir del frío. Ah, ok. ¿Pones cada noche? Sí, porque esta plantación se hace en junio. Junio, julio, 15 de julio. Sí, sí. Tienes que hacer en, en canteros, digamos. Sí, sí, sí. Y, y los lo... tiempos son fríos, digamos. Entonces, claro, en la es... noche lo, lo cubrís para proteger del frío. Pero ahora no. Ahora no, está, está muy lindo. Ah, oh, ok. Estamos haciendo un, unos plantines de viña. Ah, más de viña. Más de viña, sí. Y bueno, tenemos algunas. ¿Y qué tan culturas. frío va aquí? Cuando es frío, cuando te dices. Eh, menos. ¿Llega a menos grados? Menos grados, sí. Negativo, sí, ok. Sí. ¿Qué tanto? ¿Menos 5? Menos 2, menos 1 grado. Sí. Ah, ok, un poquito. Sí, sí, sí. No súper frío. No súper frío. Vale, vale, vale. Y este, entonces, ¿no es pimentón? Sí, también pimentón. También pimentón. Un poco de todo. ¿Qué más hay? Pimentón nomás. Ah, ok. Después tiene algunas malezas. Que no. Sí, sí, sí. Wow. Entonces, sí. Dígame. Como dijiste, tienes de todo. Gracias a Dios. Planta de mora. Ah, no, es, no se necesita tanto el dinero, me imagino. Sí, lo, lo, en realidad siempre lo necesitas para, para poder vivir, pero claro. no puedes manejarlo. ¿no? Sí, porque no hay mucho que necesitas comprar. Claro. ¿Y cómo llega electricidad y agua? ¿Desde aquí mismo? Eh, agua sí, un pozo... ¿El perro puede entrar? No, déjalo afuera. Se queda afuera. Vale. Somos 11 hermanos. 11. Wow, por eso tan largo su mesa. <risa> Para contarme la fiesta. Sí, sí, sí. Es grande. <risa> ¿Cómo? El techo. Ah, sí, esa es la, la caña. Exactamente. That's the cane, what the, what the roof is made of. The sugar cane thingy. Como caña de azúcar, básicamente, ¿no? Sí. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. And the radio, el radio tienes. Ah, es como parte este ah ok eso tienes para el pachamama ah. serviste una sopita un anchi sí por favor sí dice ¿Puedo pasar? sí está mi hermana ahí Delia hola ¿cómo estás? ¿tú eres la cocinera? sí ah <risa> ¿dónde es la cocina? ¿ese es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Belia. Belia. Ah, ya. Yo Sebastián. Aquí cocinas. Ay, ay, ay. Sí. Haciendo videos para YouTube. Sí, sí, sí. De viajes. Mostrando. ¿Cómo es la vida de, del, campo. del campo del gaucho en Argentina? ¿no? Esto para... Este es de mi mamá. ¿Como igual tipo algo para Pachamama o solo decoración? No, no, decoración. Bueno. ¿Este es el cóndor? Sí. Ay, ay, ay. Este. 
pasa que no quiere tener ya los juguetes guardados, entonces para que todos lo vean. Sí, sí, sí. Así colgado. Como decoración. Sí, Aquí tienes huevos, zucchini, tomate, un poco de todo. Es bello como producen aquí todo, ¿no? Todo es fresco de tu propio, de tu propio jardín. Sí, sí. Ese. Sopa. Sopa este? quedó de verduras únicamente. Sopa Hola. de verduras. That's gonna be nice. Some vegetable soup. And here we have, yeah, the whole kitchen, storage area over here. A view outside to the party area over there. Ahí es donde las fiestas. And yeah, it's a big house. Very old school, like the, the decor. And a lot of colorful, all the, the feathers from the birds here. You've got the spices over here. Herbs, the whole kitchen section, a vegetable soup on the, on the stove, storage area here, what's in here, the whole pantry, the whole pantry here, with flour and pasta and glasses, cups, and another a salad of some sort, another living area. Ah, here we have all the, the tomatoes. The storage for vegetables and fruit, bananas over here, tomatoes, other fruit in there, zucchinis I think, some glasses, <laughs> potatoes, it's beautiful, it's very different type of house, it's cool inside, the walls are thick, you could see over here, here they have some, what's this, celery on hanging, drying. You can see here, the wall is quite thick, right there. And here we have some uh, olives, some dessert stuff. Here they have everything here. That's a really cool house. That's a really cool house. See, si? por favor. The soup's coming. And then we have all sorts of rooms here, more storage area in here. Ah, oh, look at the cool green light. Yeah, this is storage area. Fruits, vegetables, drinks, more storage, a bedroom in here. I won't go in there. Another area to serve yourself here. Fantastic. Es grande tu casa. Back in. Back in through the kitchen here. Through the dark spot here. And back out into the main living room. Y este es como. Guitarra. La guitarra. La guitarra para Pachamama. Eh, no, eh, septiembre, los niños de la escuela, uh -huh. de los colegios, los capellados de San Carlos y Ajá. Uh -huh. ellos realizan la, 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 la carroza así alegórica a la primavera. Oh, ok. Y bueno, si te llegan a ver, la mejor, ¿cómo se llama? Te da un, Ay, la mejor carroza te da un premio. Ya. Oh, ok. Yeah, that's the whole, that's the whole farm for you, right there. Everything he has, all his animals. Here we have... One of the ovens as well, right there. So you use, you use this, this thing here. Oh, I better not move it too much. But you use this thing here to obviously poke inside and you cook meat, you cook pasta, you cook empanadas. Everything they make in these, or not everything, but a lot of things they can make in these ovens. That's really, Crazy, and then we have the another parilla there, another grill that you can use. The Argentinians obviously love their asado, their grilled meat. They are 
probably world champions in grilling meat here in Argentina. So obviously he makes a lot of that. That's really cool. And yes, yeah, so we were talking about, obviously they need money for paying electricity and water and water bills like every house in the whole world needs that sort of thing. But otherwise, they generally are self-sufficient, self-sustaining here. They pay, they don't need to pay for food because they have all the food. And they just live a very different, what we were talking about, like from our style of what is richness, what is wealth in, in the Western world, in, back in Denmark, for instance, it's all about how much money do you have. But no one, practically no one could live a life like like Antonio here lives and they're practically no one it's all like if you have if you go without electricity back in, in Europe for a couple of for a couple of hours everybody panics just see the beginning of, of Covid when suddenly the whole supply chain fell, fell apart and everybody was hoarding products because what if we what if we suddenly ran out of food we're here there's nothing of that. You just live tranquil, support yourself. That is beautiful in its own way. Obviously, he would like money as well, or more money. Everybody would like more money to do more things, to build more houses, to expand his farm and all of that. But in general, he seems very content with just having this Pachamama, direct to earth, lifestyle. And I think with that message, that's gonna be the end of the video for today. And we're gonna go back to Cafayate. And then I am really, really hungry. Seeing all these chanchos, I could eat some lechon or some pork, some delicious meat. So we'll think, head back to the city, get a beer, get a wine, and get some dinner, some lunch, and I'll see you in the next one.